programat të gjithve, jemi bashk në këtë trasmetim të drejt për drejt, në edicionin informativ të orës 21, do t'jemi bashk edhe gjatë minutave në vazhdim për të njërë me disa për e zhvillimeve kryesore të ditës të sotme. Mbështetës të opozitës kanë protestuar sot para kuvendit të Shqipëris dhe para piramidës në kratë të kreministris teksa parlamenti zhvillon të seancën plenare. Kretari partis demokratike Basha, por dhe lideri historiki demokratve Berisha nuk ishin të pranishum në këtë protest e teta në radhë që prej një muaj e gjysëm. E mërkura e tre prilit që në i protestën e radhës së opozitës e teta nga nisja e këti sezoni protestash. Në munges të kreut të partiz demokratike Lulzim Basha i ndodhur në Berlin për takime puna, në kryet të protestës u pozicionua numri 2 demokratve Edi Paloka, sekretari i përgjithshëm gazment Bardi dhe kreu i forumit rinor Belin Kolici. Mes protestuesve mungoj edhe ish kërë ministri Sali Berisha edhe pse mbështetjen të bimit jadha dhe e mori edhe në munges. Edhe pse forca e numrave nuk ishte në krahu në protestuesve, mesajji i organizuar nga dora e forumit rinor demokrat u shpalos në formët të ndryshme, me pankarta dhe simbolit të tjera. Thelbi i mesajjit ishte i njëjt. Nuk mungoj edhe marshimi. Zhvendosja këtë ra dhe protestës erdi në funksion të vendosje së simbolit më të madhë për para kryi ministris. Dë orë pasi protestuam për para godinës së parlamentit, u zhvendosën krah kryeministris, ku në mënyrë simbolike dojgjën ato që quajnë pushtetin kriminal të kryeministrit e dirama. Pas tre orë është protest, si e kërkon të është më zakoni për mbyllje e sajnë në selim blu, vëllos me përshëndetje në protestuazve. Nën kretari i demokratë vedi Paloka, pasi i dha zemër të tive, para lejmëroj kundërshtarin politik. Kërën bindur që dita që a i kreministër që nuk përvajson as një për shqiptarëve të nërshëm do të argohet të është të afer. Shumë shpet do të asojmë atë trimin, si nikur, që mreda administratën si cirkë shëtitës nga një prashdi në vlorë dhe 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 aty për të për galat me hadhët e shqiptarëve dhe dhe aty për të talur me hadhët e shqiptarëve Shumë shpet, do të ashtinë se si do të marim vrapim dhe nuk do të diku të ndanet nga u rejtja e shqiptarve. Ne do të jemi shesh, basë e një ditë më pak se një ditë tjetër. Një ditë tjetër shumë më tepër, pa e duhet të kuptor një gjë, që u rejtja e grumulluar sot në shpirtin e shqiptarve, është gjithë kohën aty dhe një ditë të 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 të. E gjatë protestës për para kuvendit, pati disa her për plasje dhe tension mes protestuesve dhe uniformave blu, por në dalim nga tubimet e më parshme nuk munguane dhe konfliktet brënda turmës e protestuesve. Ashtu si edhe në protestat e kaluara të organizuar nga opozita para parlamentit, edhe këto të mërkur pati për plasje ndërmjet protestuesve dhe punojzve të policisë. Drejt uniformave blu, u hodhen kapsola dhe lënd pyroteknike. Këta të fundit nuk ju përgjigjen protestuesve me gaz lëtsjedhës apo me bomba të muese. Pati disa herë tentativa për të qarë kordoni në policis, por pa sukses. Ndërko, në ga dishmëri në rreshën e tret, ishim forcat e ndërhyre së shpejt, bashkëma ato të rënejas. E veçanta kësajt proteste ishte se për herë të par, pati për plasje fizike brënda turmës së protestuesve.
Rasti par, ndodhi gjatë të bimit para kuvendit. Si pas organizatorve, kjo gjë ndodhi për shkak se protestuesit u provokua nga persona të paguar. Akuma më rëndë situata o paracit edhe gjatë grumbëllimit para piramides. Pretendimi ishte për njëjt i paguar për të irrituar manifestuesit e opozitës. Madje kishtë edhe akuza nga organizatorët e protestës si dhe nuari ishte pjesë e strukturave politike të partis socialiste. Pas mbarimit të protestës para kryeministris, manifestuesit u shpërndan paqësisht duke i drejtuar se lisë partis demokratike. Policia e Tiranës pas protestës para parlamentit bërë arrestimin në flagrantës të shtetesit Olsi Albajrami. 29 vjeqari nga Elbasani akuzojt për kundër shtim të punojzve të policis, godit e përshkak të detyrës dhe prishjet të qetsis publike. Albajrami gjatë protestës ka kryerve prime të kundra lishme dhe i punojzve të policis në detyrë dhe prime të dokumentuara me pamje. Filmike, më pas a jeshtë goditur nga protestues të tjerë me preteksin se ishte punojzë policie dhe ishte infiltruar në protest. Dhe prime dhe këti shtetasi ka publikuar në redin social Facebook shtetasi sa liberisha duke etiketuar si punojzë policie. Ndërka gjështë proceduar në gjendje të lirë për organizim dhe pjesmare në grumbullime manifestime të palishme, sekretari përgjithshmi partiz demokratike Gazmen Bardi. Në lidhje me këtë protest janë proceduar në gjendje të lirë dhe 7 shtetas të tjerë për veprat penale të kundushtimit të punojësit të policis së rendit publik, godite për shkak të detyres dhe prishe qëtsis publike si dhe janë shpalu në kërkim dhe 4 të tjerë. E ndërsa jashtë kuvendit po protestoj, kërë ministri Dirama shpreu prerë të parë angazhimin e ti për të shbërë dy partit opozitare, partinë demokratike dhe lvizës socialiste për integrim. Gjetë fjallës së bajtu në parlament, kreu i qeverisi kërkoj deputetve të rinjë opozitarë të ofrojnë mundësin e krimit të një opozitet të re. Prishmërim për hyrje në parlament nuk e ka ndryshuarë. Ndryshimi që propozojnë është formimi një opozitet e re dhe në seansën parlamentare të sëmërkurës për të idejar të kulojnë më qartë se gjithdo her tjetër. Ato dy siglat ne të t'i qoj për skrap, ka që për dhe. Ata që preti zë vëndsojnë i ka në salon e parlamentit për t'i treguar se i shesi opozitet e vërtet u flet me të njëtën gjuh që përdor për ishtë deputetet që dojgjën mandatet. Mos bëni si kur këtu ju s'keni lidhje me ata ju jeni njësoj si ata. Por, me ndryshimin që tani jeni akoma në fazën e ambientimit, për shumë shpejt pres që dhe ju të jeni në lërtsin e prishmërive tyre kërë ju kanë futë në për lista. Pavërsisht se Zodi Murizi këtu e mohon, është kryetari i Zodi Murizi, është miguim, po është kryetari jotë. Lurzim Basha, Lurzim Basha, Me ata që janë jashtë, socialistët e kanë edhe një detyr të fundit, që duhet e përfundojnë bashk reformën zgjedhore. Zdo vinë është punë atyre, ne nuk do t'i presim ata në pa fundësi. Ne do t'i javim atyre mundësin që ata të vinë dhe të kontribojnë për të vetë me në pikë ku ne kemi një arsye të ulemi dhe dialogojmë asë gjë tjetër. Dhe nëse nga ana e Komisionet Europian, nga ana e Bashkimet Europian, do të kuptojmë se ligji, zjedhor, duhet kaluar këtu, për pare se sa të meret vendimi për qeri negociatave, sepse është ishkruar në tekst, ne do të kalujem këtu, dhe do të referohemi vetëm rekomandimeve të osë bëja o dirit, pa përfshirë elementet e tjerë. Për gjithë shka tjetër, këton të bashkojnë kartonat opozitarët brenda parlamentit. Këtu me ju do të diskutojmë edhe përfshirjen në kodin penalë, të masave të reja për shqitje dhe blerën e votës. Skemi që a i kërkojmë dhe që a pjusim ata për të punë. Ndryshë nga seansat e tjera parlamentare, Krej Ministri Edirama pranoj të debaton të më opozitën e re. Dhe Zodit Krej Minister, ne nuk kemi një loj si ata, një loj si ata jeni juve, se bashkë në një krevat keni qënë, kur i keni bërë ato ndryshimet dhe masakrën e kodit zgjedhor të 2008-ës, dhe ndryshimet famkej që kushtetuese që nga kanë siel në vesot këtu. Me ty kam një ndjejnë solidariteti se jemi dy viktima të shoqatës për mbrojte nga boja. Ti pa dhe fatë se more bojt bugur, bojt kuqe që për fatë kesh 
që për fatë keqë është e vetëmja boj që përdor doktoresha e shkencave, oroskopike, se thonë që Filxhani shqifet më mirë kur i hudhet pak e kuqe, se ngrijen ato shejtanët për pjetë dhe shef se kushë është shejtani me i mafë. Unë e morat zezë, se është boja partizë më slymi dhe zezë, edhe ata nuk shofin gjë tjetë, ata shofin bardhë dhe zi, zi dhe bardhë. Me këtë debat parlamentarë, kërë ministri për bëna të që thotë, mbyllë dhe një kapitullit të vjetër dhe hapje në një të riu, jo për majorancën, por për opozitën. Partia së rrisë e Shqipëris e ka mision historik sot të mbyllë këtë kapitullit gjatë zvarritjesh një histori, jo po ulemi, jo po negociojmë, jo po të vi mediatori, jo po të thrasim këtë, jo po të marim dy ambasadorët, marim të nuk ka më të tila. Bëni mirë që të ndajni një orën parë nga ta, jo thjesht kush është mërena, kush është jashtë, por të jebë një Shqipëris një mundësi tjetër që të ketë një zjedhe tjetër. Ishtë ministri Jashtëm, Ditmir Bushati, nuk është dakort me qëndrimi që bomban majoranca socialiste ndaj opozitës. Duk e marsi shembul vendet fqinje, a ju kërkoj deputetve më të vjetër të partijë socialiste që urat e bashkunimit me partijë të pozitare të kryohen edhe në Shqipëri. Ka përgatitur një fjalim ndryshe këtë të mërkur. Ishtë ministri Jashtëm, Ditmir Bushati, ka analizuar situatën politike në vend, duke silë të dy anët e medaljes. Duke dal nga parlamenti, unë jam i bindur që opozita ka dëshmuar një loj frike dhe një loj kapitulimi. Por kjo nuk mund nga bëjnë e tjemi arrogant. U kujton kolegëve të ti se janë socialist progresist. Një emërtimi hershën për para kryimi të rilindjes që soli kretari i ri parti socialiste e dirama. E si të tjil duhet të kujtohen se demokracia ka një kuptim tjetër për ta, jo si që pove prohet sot. Sepse demokraci nuk ke konceptoj si procedur thjeshtë. Demokracia procedur është zëvëndësimi formal i listës të partiz demokratike dhe levizës socialiste për integrim, por demokracia është edhe thelbë. Dhe fakti që ne kërëjmë mundësin për një marveshje të ardhshme për kodin zjedhorë, për regullat e lojës, që oftë më opozitën parlamentare, por mbi gjitha më opozitën politike, besoj së është shpreja më e lartë e ndërgjecimit që ka nështë, partia socialiste Shqipëris, socialistët progresistët Shqiptarë, për fatet e demokracis dhe për fatet e Shqipëris. Thirjen tjetër, u adrejton në veçantimet të vjetër vendër socialistët. Fqinjët rrët e përqarë kanë gjetur gjuën e përbashkët dhe janë ullur të dialogojnë me kundërshtarët e tyre politikë. Pik pyetja se pse kjo nuk mundodhë edhe në Shqipëri e mundon më shumë ditë mirë bushatin. Dhe unë sot pyes, si ka mundësi, zotë i ruqi, si krytari ku vëndit, si politikan me eksperiencë, si ka mundësi Zoti Ulqini, si ka mundësi Zoti Majko, e derte kolegja që foli për hertë parë në këtë parlament, pse kur greket dhe maqedonësit e gjekan gjuhën për të parë për para, ne nuk paskim u mundësi për gjetë gjuhën me njëri tjetërin. A jemi gjithë shqiptarë, a jemi pjesë e një kombi, pse kemi ka që dështirë të tërpërojmë vetën tonë, lartë e poshtë. Këto nuk janë fjallet e një nostalgji ku i sëqaron ishë ministri Bushati deputetet socialist, por i një politikani që poshe një salë të mbushur me njerës, që nëse vazhdojnë kështu, nuk do të mund të ndryshojnë fatin e Shqipëris, që që ndron pas dyërve të bashkimit evropian edhe pas 30 viteve demokraci. Qëfar do t'i themi sot ne një 30 vjeqari? 30 vjet nuk e justifikojnë dot votën dhe besimin që në kanë dhënë Shqiptarët. Pra ndaj është momenti i fundit që ne të shofim për nga ardhmja dhe mos të bëhemi nostalgjik të shkuarës. Kuvendi është ju dheri në datën 5 maj a fati në komisionit ad hoc parlamentar të reformës gjedhore. Në seancë pati debate mes deputetve të majorancës dhe demokrates Rudina Hajdari lidur me kërkesën e socialistëve drejtuar opozitës për të ullur për ndryshimet në kodin së gjedhore. Në përmjet Damian Gjiknurit, majorensa nuk i ka hequr të drejten opozitës për të përfunduar reformën zgjedhore të kërkuar nga ndërkomtarët. Fjalla për zonjën Hajdari? Por opozitarët e rinjë nuk janë dakord. Zotit Gjiknuri, pa pik të urpi, jashtë regullave të kuvondit, jashtë kushtetutës, i shtri u dorën opozitës dhe i tha, ju duhet bëni pjesë në në komisionit postashën të reformës jedhore. 
më falë kur është të gjuar kjo që të kemi neve një ish dhe vëtet që s'ka absolutisht asin loj është një qytetari lirë që të vita një dhe të ketë të jetë bashkëkryetarë, po të ketë edhe votën e ti apo të drejten e ti të vitos. Levotetja Rudina Hejdari ka marrë përsi për të sqaroj edhe për e paskena të kësaj zgjatjedore, si që ishuon ajo kërkesën e socialistëve për të ullur për ndryshimet në kodin zgjedhor. Kjo ofert është një mënirë për të pasur një marveshje në në tavolin me partin demokratike apo lësijin atyre që janë jashtë. Kjo zotri nuk ka për të ndodhur. Nuk replikoj për sëqaroj kërëtari grupit parlamentar socialist, se kjo është një kërkese detyruar. Pa dashur të bëj replik me zonjën ajdari, duhet të temë që të gjitha këtë qështje janë qështje që duhet në darë. Qështje e kodit zjedhor ka të bëj me infrastrukturën e administrimit procesit zjedhor. Nevoja për të punuar zbashku për kodin zjedhor ka bërë ka buruar nga rekomandimet e o SBE o dirit. Zgjedit nuk janë largi kujtoj numëri 2 i parti socialiste, duke i sugjeruar që të kryojnë grupin e tyre parlamentar, ndërsa Komisionit Qëndror të Zgjedjeve i kujtoj se duhet të marrin parat që u kanë dhënë partive që nuk hynë në Zgjedje. Shto parti e cila finansohet nga Komisionit Qëndror të Zgjedjeve për para zgjedje dhe nuk përmbush dë dyrimin, duhet i kthej parat mbrapsh. Sigur se, ja gujtoj partiz demokratike, duhet i paguaj Komisioni Qëndror të Zjedeve 120 milion lek, sepse nuk e ka respektuar kodën gjinore në asë një prej qarqeve të vëndit. Që Zjedit është vëlloj normalisht, nevojitën të plëtsojnë vendet vakante të kryuara nga dy partite opozitës në Komisionet Zonal dhe Qendrat e Votimit. Thirja e mazërancës, ju drejtua të gjithë qytetarve që të kontribojnë vullnetarisht, për përkreju në Komisionit nuk është të rëndësishme thjeshtë të votosh. Shqiptare duhet të zgjedhen, jo vetëm të votojnë. I pyetur kohë të fundit për financimin e partive politike, a ju përgjigje dhe njëherë se për shkelit e konstatuara, partit politike duke përfshirë edhe se limblu u gjëbitën. Sa i përket informacionit publik të bërn media, në lidhja me shpenzime për konsulens, partiz demokratike, me kompanit huaja, administrata e këgjëzës në mështetjen ti me sigretar, propozoj verifikim të theluar për të siguruar një proces të regullë të ligjarë, gjithmonë brënda mundësive ligjore të këqëzës si një organ administrativ. Por, pa qartësia ligjore, për fillimin kërësisht të një shqyrtimit të theluar nga ana e këqëzës, asin në kundështime brënda antarve të komisionet dhe kjo propozim nuk u pranua nga shumisa antarve të këqëzës. Për të dhënë fuqinë e munguar, mazhuranca propozoj disa ndryshime në projekte rezolutën e vëpërimtaris vjetore të Komisionit Qëndror të Zjedive, të cilën e votuan me 76 vota pro. Ndërse zgjatja me një muaj e afatit për Komisionin e Reformës Zjedhore, u miratua me 75 vota pro dhe 14 kunder. 75 pro, 14 kunder, asja pëse një miratohet. Për të aktojnë gjyqtara që do të gjykojnë dosje në ngarkim të ish ministri të brendshëm, se Mirë Tahiri pas shorti të hedhu në gjykatën e krimeve të rënda, mësoj se antarët e trupit gjykues do të jenë Ardit Mustafaj, Flora Hajredinaj dhe Irena Gjoka. Tahiri do të gjykojt për tre akuza. Trafikim lëndësh narkotike në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal, pjesmare në grup të strukturuar kriminal dhe kryre të veprave penali në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal. Pas dërgimit të dosis për gjykim në 26 mars, ish ministri brendshëm tha se do të aprovoj pa fajsin e ti, ndërse deklaroj se procesi bëhet me porosi nga politika. Gjukat apelit për krimet e rënda rëzë kërkesën e gjyqtarit të Skënder Damini për të rikëthyrë celularin dhe 17.000 eurot. Celulari u sekuestrua gjyqtarit para disa javësh pas i dyshojt për korupcion. Burim e kanë sheruar se celulari gjyqtarit Damini është dërguar për ekspertizja është vendit. Gjukat apelit rëzë dhe kërkesën e të birit për këthimin e 17.000 eurove të sekuestruara gjatë kontrolit të banesës në familjen Damini. Banesat e Skënder Damini dhe dhe dy kolegve të ti, Astrita Liaj dhe 
Alex Nikola ju kontroluar me vendim gjukate pas pranimit të kërkesës për gjukim të shkurtuar të dritan dajti duke i rëzuar dënimim në katër burgimet të prijeqme të dhenë në shkallën e parë. Vendimit të gjyqtarvi është bërë kurs në gjukatën e lartë nga drejtuesi prokurorisë apelit për krimet të rënda, Altin Dumani. Ministri Brenqëm Sander Lesha ishte sërish në Shkodër, sot në një vizitët tretë që prej së shtunë së kaluar, kërë ekzekutuan dy vëlezrit Astrit dhe Ibrahim Bilali. Ministri Brenqëm Lesha i pas takimit blitës në prefekturu, tha gazetarve të Shkodrë, se vizita e ti më e fundit lidhe me fakti sa i personalisht dhe i qeveria, po jeb një vëmëndje maksimale Shkodrës për t'i dhenë garanci qytetarve. Lesha i shoqyruar nga drejtori për gjithë shëmi policis Ardi Veli u shkoj në Shkodrë pas ditën e kësaj të mërkure dhe për afro dy o shvillo një takim e drejtues të policis. Në këtë takim ishte dhe prefekti Richar ku të Shkodrës, Valdrin Pjetri. Gjukata apelit në Shkodrë ka lënd të lirë me masën e siguris dhe tyrim paracitje gjasht nga 12 arestuarit për përfshirje në dhenje fajdesh. Apeli mori në shqyrtim dhe ankimimi në ishë prefekti Tradovani, por masat e siguris nuk ndryshuan as për atë dhe dy djemët e ti të shpalur tashmë në kërkim. Nga operacionet më të bujsh me kote e fundit, duket se për rezulton ndryshe. Ndonë se zyrtarisht u prezentuan se provat ndaj 12 arestuarve për skemen e fajdeve në Shkodër ishën siguruar me vendim gjukate, ka qenë vetë prokuroria, ajo që është tërhequr e para. Ashtu si qëto martën, akuza kërkoj zbutje të masës e siguris, këto të mërkur gjukata apelit në Shkodër, latë lirë me detyrim paracitje i gjasht nga të arestuarit për fajdet. Kurse për 5 të tjërët, u la ma sigurie ares me burg, ashtu si që kishtë vendosur gjukata shkallës e parë. Lullëzim Syla u vendos në ma sigurie 6 djetë ditë burg për arsye shëndetsore. Në dëshmit e tyre të ndaluarit janë shprejur separat në idjenve të ishë prefektit, janë dënë si hua, por jo si fajde. Shumë nga ta kanë akuzuar ishë prefektin Paulin Radovani se u kishtë ngritur kurthet të arestuarve. Ma djetë në dëshmit e personave që fituan të drejtën për të lënë qelit, Radovani paracitet si person që ka marë miliona borgje për dy djemë të ti si kur se ka dhëmë para për të blerë vota. Arestimi 12 personave u bëmë 14 mars. Policia dhe prokuroria njoftuan se zbuluan një skem fajdesh në Shkodër. 23% ishte interesi në javë. Nëse nuk të eshin legët, grupi mërë të prona dhe makinat i kaloni në emër të tyre. Të përfshi rezultuan ish kancelar gjukate, noter, polic dhe ish drejtu e si lësejis të këpatenta në Shkodër. Gjetë të prajacionit u sekuenstruan makina, prona, arm dhe rreth 500.000 euro, dërko që u pezullua një polic, noteria dhe një drejtor në bashkin e Shkodrës. Skema dë nëncua nga ish prefekti Shkodrës Paulin Radovani. Gjukata apelit la në fuqi vendimin e shkallës e parë të dhënë më datë 26 mars, ku kishtë caktuar më herët ares me burg në munges për dy djemë të ish prefektit dhe vendosi dhe të rrim paracitje për Radovanin, me kushtin që i të mos largohet jashtë Qipëris. Elton dhe Robert Radovani u vunë në nëhetime akuzën për mashtrim, pasi grupi të arestuarve për skemen e fajdeve, pretendon se kjo histori është a juar nga vetë Paulin Radovani. Por si pas ishë prefektit, autorët kishin dhëmë para me fajde ndaj dy djemëve të ti dhe disa të tjerë kanë luaj të rolin e garantit duke marë para për logarit të djemëve të Radovanit. Dy djemë të janë larguar nga Shqipëria dhe nuk dijen se kundodhen momentalisht. 76 vjeqari në amik Velia i u dënua me 35 vite burg nga gjukata e krimeve të rënda pas i aguzohet për vrasën e bashkëshorte së ti, 2 vite më parë. Fajtor nga gjukata u shpal dhe mjeku i lirë tanku, i aguzuar për shpërdorim dhe tyre. Mjeku tanku dënimi me 2 vite burg ju konvertua me 4 vite shërbim prove. Në konkluzionet për fundimtare, mbrojtja kërkoj pa fajsin e 76 vjeqari duke pretenduar se prokuroria nuk ka prova për vrasën e bashkëshorte së ti të njitë në kërkes ishte dhe avokatja e mjekut. Gjera ka ndodhu në janar të viti 2017, por arrestimi ka ndodhu në mars të 2018-ës pas dyshimit të familjarve të sëndjerës që vdekja nuk ka që naturale, por vrasje. Dyshojt se ndjera është mbytur nga bashkëshorti. Banka Botrore vlerëson se në Shqipëri taksat mbi pagat janë dy herë më të larta se në rajon. Norma progresive prej 23% si pas institucionit financiar në drëkomtarë është unike në Balkanin përëndimor. Taksat mbi pagë në Shqipëri janë dy herë më të larta se sa në vendet e tjera të rajonit. Vlerësimi vjen nga Banka Botrore në raportin e fundit ekonomik për Balkanin përëndimor, ku institucioni financiar në drëkomtarë, thotë se norma progresive prej 
është unike në të gjithë rajonin dhe duk shumë më e lartë se sa ju që aplikojnë vendet e tjera fqinja. Bashk me Shqiprin, në Balkanin përëndimor janë dhe dy vendet e tjera, të cilat i taksojnë pagat me etatim progresiv, ato janë Macedonia e Veriut dhe Kosova, por të dy akto vende kanë taksa duk shumë më të ulta se Shqipria mbi rogat e punojnësve. Si pas bankës botrore, në Macedonin e Veriut taksa maksimale mbi pagën është 18%, ndërsa në Kosovë, ajo është 10%, në të gjitha vendet e tjera të Balkanit për ndimor, Serbi, Bosnia dhe në Maltë zi, paga taksohen me taksën e sheshtë 10%, pavarësisht nivellit të tyra. Kirurgu duhet të tregojnë të kursyër me operacione që kryejnë kana po jo nevoj pacientët. Ministre Shëndecis ka urdhëruar drejtorit e spitaleve që ndërhyrjet kirurgikale të planifikojnë bazuar në kontratën e lidhur me koncensionarin që funizon salat me materiale sterile. Nëse një pacient ka nevoj për ndërhyrje kirurgikale, mjekët nuk mund të fusi në salë, në qofse spitali ka të i kaluar numrin e operacioneve që ka planifikuar për të kryer në një muaj. Ministrija Shëndecis dhe Mbrojtje Sociale ka detyruar spitalet që operacionet i përcaktojnë duke u bezuar në bugjetin e përreshikuar në kontratën me koncensionarin që furnizon salat me instrumenta dhe materiale mjekësore sterila një përdorimshe. Në spitalin e dursit, për shembul, në një muaj duhet të kryhen 155 nërhyrja kirurgikale, 65 për e tyre të planifikuara, por nëse numri operacioneve urgente rezulton më shumë se 90, shefi shërbimit duhet i shty nërhyrja në pacientit që e ka planifikuar, të pak të nkështu thuhet në shkresën që drejtoria i ka dërguar shefi të shërbimit të kirurgjis në spitalin e dursit. Nërko spitali fjerit nuk duhet të te i kaloj bugjetin prej 26.000 lek në vit për shërbimin e sterilizimit. Drejtori i fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetsor i kërkon spitalit rajonal të ruaj limitet bugjetore dhe të planifikoj numrin e ndërhyrjeve kirurgikale në përputhja me kontratën e lidur me koncensionarin. Ministria e Shëndetsis dhe Mbrojtje Sociale e pëtur nga ABC News thot se këto janë qështje organizative të spitaleve e nuk kanë të bëjnë me të por drejtori i fondit rajonal shkruan se urdrin e bazon në shkresën e ministris. Ministria e Shëndetsis në djetur të vitit 2015 i dha me koncension sani servis sterilizimin e pejsjeve kirurgikale. Kontrata u firmos për një afat 10 vjeqar me një vlerë të parashikuar prej 9.6 miljard lekësh. Seti kirurgikal për ndërhyrjet e kompleksitetit të lartë kushton rreth 37 milek, a i për ndërhyrjet me kompleksitet të mesëm rreth 22 milek, dhe për ndërhyrjet me kompleksitet të ullët, rreth 14 milek. Në rastet kur përdoren më shumë materiale sterile sa ato të përcaktuara, apo kur vonohet disbursimi i pagesave, kontrata përcakton penalitete për autoritetin kontraktor. Për të shmangur penaliteteve, Ministria e Shëndetsis i kërkon spitaleve të tregohen të kursyer me operacionet, kanë apo jo nevoj pacientët. Ministria e Turizmi dhe Mjedisit ka shpërndar 72 certifikata për udhërufyësit e guidave turistike. Ministri Blendi Klosi gjatë ceremonis deklaroj se guida turistike do të bëhen vetëm nga profesionist, në mënyrë që të kemi një imajsh pozitiv dhe shërbim korrekt ndaj turistëve. Shpërndar në 72 certifikatat e para për udhërufyësit turistik të licensuar. I pranishëm në ceremonin e dërzimit të certifikatave, Ministri Blendi Klosi theksej se do të kemi një informacion më cilësor për të përcijel të këturistët. Ka këtë moment në kemi zyrtarisht guidat licensuara në disa fusha, të cilat habin rrugën për të vazhduar në këtë profesion, të cili për mua dhe duhet të atentojmë dhe i në fund të të shpallë dhe profesion të hirë, kemi mundë si që këto guidat jenë të zyrtarët licensuar, dhe të një ora nga strukturat të shtetrore. Kjo për të shtuar gjithmonë më shumë të cilësin e ofrimit të shërbimi. Si pas Ministrit Klosi, është me rëndësi të kemi një objektiv të qartë që guitat të bënë vetëm nga profesionist dhe të evidentojnë zona që vizitojnë më shumë. Ne të të kemi së bashku diskutim se kush janë zona që guitat të rësnale të të jenë të vetëme dhe kush janë vidimi që është të të jetë vetëm nga profesionist dhe më të jojnë që të kemi njërës të pa licensuar dhe njërës jo profesionist që e bëjmë të punë. Nga duhet në vërmjet pjusht një informacion më të këtë dhe detajuar se ku janë vëndet që frekuentohen më shumë. 
Si pas të dhënëve nga Ministria Turismit të Mjedisit, për guida profesionalet të certifikuara kanë aplikuar 99 aplikant, ga të cilet vetëm 72 kanë kaluar me sukses, ndërsa të tjeret janë në procesin e plotësimit të dokumentacionit. Një rekomandimi ambasadës britanike për shmangje në udhëtimeve në veri të Kosovës ka alarmuar Serbin që ka kuzuar Prishtinës e ponzit tensionën në këtë zonë. Por në ragimin e saj, qeveria e Kosovës ka bërë me dje se situata është e qetë dhe se letra ambasadës britanike është keq kuptuar. Një letër që ambasada britanike në Kosovë ua ka dërguar qytetarëve të saj që të shmangje në udhëtimet në veri të Kosovës, ka shtyrë që të ragojnë krerët e shtetit Serb. Presidenti Serb ka thënë se ka frik nga situata në Kosovë për të cilën si pas ti flitet gjdo dit dhe se nuk ka zgjidhje për problemin e Kosovës, ndërsa ministri ja është të mdaqish për këte ka akuzuar qeverin e Kosovës, por me njëherë ka raguar ambasada britanike në Kosovë. Për mes një statusi në Facebook, ajo ka sëqaruar se ta shetë disa vjetë, ka këshiluar të shmange në uthtimet në komunat veriore, për posa atyre të domës doshme, për shkak të një numri incidente shtë dhënshme të kohëve të fundit të lidhura me krimin e organizuar në veri të Kosovës. Ndërsa ka mohuar se Britania e madhe ka këshiluar qytetarët e sajtë të mos uthtojnë në Kosovë. Për në në kryetari në Komisionit Parlamentar për Siguri Recep Selimi, situata në veri asë njëherë nuk është e sigurt për qytetarët e tjerë, pos për Serbët qofshin ata të Kosovës apo Serbis. Medet situatë e rëndë të pandryshushme. Serbia është kujdistare për të hedhër fajet ndaj shqiptarëve për Kosovën. Të dha ambasada britaneze mund të këtë vërsuar situatën në atë pjesë të teritorit që qytetarët e mërëtërisë e bashkuar duhet të kenë kujdes. Në fakt atje duhet të kenë kujdes të gjithë përveç Serbë. Qeveria e Kosovës nuk ka dashur të komentoj lidur me këtë qështje, duke thënë se është prononcuar ambasada britanike. Policia e Kosovës në një përgjigje për ABC News ka thënë se situata në gjithë Kosovën për fshirë dhe verion është e qedë dhe stabile, dhe se nuk ka ndo një arsye për shqecim. Blerta Daloshi Berisha, ABC News, Prishtin. Vizita e kryeministrit grek Aleksi Tsipras në shkup është pritur me tonë e kritike në Athin. Si opozita, ashtu edhe shtypi grek janë shpreur se vizita dhe marveshet e në shkruara gjatë saj ishë një përpjeke për të zbukuruar marveshen e prespo, se cila kursesi nuk duhet të përsëritet në rastin e Shqipëris. Grekje dhe Macedonia e Veriut kanë edhur hapin e parë për inakurimin e imbashpunimi strategjik. Kjo është konkluzioni përftuar në Athin pas vizitës e kryeministit Tsipras në shkup. Po ndryshë nga qeveria, partit opozitare dhe shumisa dërmuse analizve kanë shpreu kritika të ashpra, duke në ndizuar se vizita e Zotit Tsipras në kryo qytetin fqin ishte thjesht një përpjeke për të redushuar imajin negativ që kryojnë opinionin grek marveshja e prespas. Athina Zyrtare ka promovuar si një nga redojat pozitive të marveshjes edhe faktin se avion luftarak grek do të monitorojnë hapsirë rajrore të Macedonisë së veriut. Por kritikat thonë se kjo është në procedur që bëhet në kuadrë të NATO-s dhe që e mërtojt si air policing. Analistët shojnë me nënkuptim se Greqia asiston me air policing edhe hapsirë në airore të Shqipëris, po kjo nuk ka pasur kur farë influence pozitive në mardënit Athin Tiran, të cilat që prej disa muash mbetën krejtë ngrira. Marveshja e prestu se sisuar nga shumku si një model që duhet të ndjekin gjithë vendet e rajonit për të zgjidur probleme dy parë që ndërmjet tyre. Athina e dhe e para këtë shembul, por nuk duke dhe prirur që të zbatoj edhe me Shqiprin, të pak të një të anja afer, jo para se të përfundojnë tre balafakimet elektorale të këti viti, zjetë europiane dhe ato lokale në muajnë maj dhe zjetët e përgjishme që si shduke do të mbajnë në vjeshtë. 